Meron na naman tayong panibago yan, Bax. Sinadjust ng kahigang natin. Shout out sa'yo. Ito ang Bavin BA19 True Wireless Earbuds. Nagulat ako dito kasi 13,000 plus ang kumuha nito sa Lazada at 25,000 plus naman ang kumuha nito sa Shopee. At isa pang maganda dito for only 490 pesos. Ang dami nitong features na makikita mo lang sa mga mamahaling earbuds. Katulad ng Bluetooth 5.3, noise reduction, IPX5 waterproofing, at meron lang tong 35ms low latency. Mamaya tetest natin yung mic nito, tatry din natin sa music at gaming. Tingnan natin kung worth it ba yung 490 pesos natin. So bali ito yung packaging niya, tapos nandito kagad yung earbuds, yung nakuha natin dito is purple. Sobrang daming color selection nito, merong black, white, pink, dark purple, kayo na bahala kung anong gusto nyo doon. Tapos dito sa likod, quick specs lang, meron tong 300 mAh na battery. At saktong-sakto for movie marathon at gaming, kasi yung earbuds ito tumatagal for 6 hours at 240 hours naman pag naka-standby. So yun lang mga kahigang, i-unbox na natin to. Okay, slide lang natin, pababa. Whoop! Okay, andito agad yung Bavin BA19. Okay, lagay lang natin dito sa side. Tapos, meron na siyang Type-C cable at manual. Okay, tabi mo natin to. Bali, ito na mismo yung Bavin BA19. Napakalinis ng build. Napak-clean look. Tapos, plastic yung body niya. Tapos, matte. Maganda dito, hindi siya dikitin ng fingerprint. Tapos, andito mismo yung LED indicator. Logo ng Bavin. Tapos dito sa baba, yung Type-C port. Tsaka sa size na, hindi ko na-expect na medyo may kabigatan siya. No? Okay, pakita natin sa camera. Look at that! Yun o, kita nyo naman o. No? Ooh! Ang linis! O, oh, Type-C port. Tapos sa loob, yung earbuds. Yun, pakita natin. Yun! Ganda o! Oh. Tapos pag tinilt mo ng pababa, pusa siyang nagsasara. Ayun o. Oh. Ganda ng mechanism niya. O, oh, diba? Okay, pakita rin pala natin yung earbuds. Okay, labas muna natin sa case. Pakita natin sa camera. Parang Apple AirPods na ginawang purple. Combination ng glossy tsaka matte. Yun. Tapos nandito mismo yung touch controls niya. Mas maganda sana kung iba yung texture pero basta dito sa gitna, dito ka mag-tap. Bali, wala lang tong ear tips. Fix na earbuds to parang Apple AirPods. Okay mga kahigang, try natin isuot. Okay, sa kabila naman. Oo. Yun. Look at that. Kabila. Parang Apple AirPods na purple. Okay, ito na yung pinakaayaw ko na test. Yung shake test, tingnan natin kung matatanggal. Oh, pag mag-shake tayo ng ulo. Okay, try natin ngayon. Shake natin yung ulo natin. Ah, oh, hilo ako dun ah. So far, nandito pa naman yung earbuds. Ayan, intact pa rin. Hindi man lang lumuwag. Okay mga kahigang, try na natin yung mic quality nitong Bavin BA19. Okay, kunin natin yung phone natin. Wala na kayong install app, on yung line bluetooth nyo, tapos i-connect nyo yung Bavin BA19 na earbuds natin. So yung naririnig yung audio ngayon mga kahigang, galing dito sa Bavin BA19. Ganda din yung audio quality ng mic niya sa calls, video calls, o sa gaming. Wala nga lang tong environmental noise cancellation, kaya kung maingay sa paligid nyo, rinig yun ang kausap nyo. So, inuulit ko, no? ito yung mic quality nitong Bavin BA19. Okay, ngayon, test na natin sa music. Okay, check nga natin yung chart dito sa Spotify. Nauuna pa rin yung uhaw, parang nakadikita sa number 1 to, ha. Okay, ito na yung play natin para familiar sa nakakarami. Okay, yung volume natin nasa 80%. Okay, skip tayo doon sa may chorus. Okay, okay. Try natin tong Cupid naman. Sikat sa TikTok to eh. Mm -hmm. Okay, okay. So yung pinaka-strength nitong Bavin BA19 is yung lows niya or yung bass. Actually, na-expect ko na rin niya kanina kasi yung mga ganitong price range, 
talaga nagpo-focus sila sa base para hindi magtunog lata yung earbuds nila. So masasabi ko lang sa base nito, tamang-tama lang, hindi naman sobrang taba, hindi naman sobrang payat. Pagdating naman sa major vocals, tamang-tama lang, nagbe-bling dun sa base, ang ganda ng clarity niya. Yung nabitin lang ako dito, yung tunog ng highs or yung mga instruments. Parang for example, yung mga tunog ng cymbals, kulang sa kalansing, tapos yung mga tunog ng gitara, kulang sa sharpness. Pero kung casual listener ka naman, lalong-lalong yung mga pinapakinggan mo, R&B, hip-hop, mga more on bass, esakto-sakto eh, tong Babin BA19 sa'yo. Okay mga kahigang, test na natin sa gaming kasi meron lang tong 35ms low latency. Siyempre, dito muna tayo sa pambansang laro ng Pilipinas, Mobile Legends. Okay, yung button effects niya. Sakto naman sa tunog. Ayun, pag pinipindad ko yung mga skills, sakto yung tunog niya, no? Pwede, pwede. Okay, try naman natin sa COD Mobile kasi mas fast pace yun. Mas maganda yung try latency ng Babin BA19. Okay, try nga natin yung gunshot. Nice. Pwede. Hindi naman na uli. Naririnig mo din yung footsteps, left and right. Sarap sa gaming nito. Panalo. Sakto-sakto yung mga gunshot. You know? Napaka-playable nito sa games. Kaya kung gagamitin nyo ito for gaming, sulit na sulit yung 490 pesos nyo dito sa Babin B819. Okay din sa music, lalong-lalo na kung casual listener ka. Kaya hindi na ako magtataka kung 13,000 plus ang kumuha nito sa Lazada at 25,000 plus naman ang kumuha nito sa Shopee. Kaya mga kahigang, ano masasabi nyo dito sa Babin B819 through wireless earbuds? Comment down below.